जीवन में करना चाहते हैं उसे सोचकर मैं खुश हूँ एस वी शेयर दर्ड ऑफ गॉड आई बिलीव ही टच योर लाइफ अभी जब हम परमेश्वर के वचन से बांटेंगे मैं विश्वास करती हूँ की परमेश्वर आपके जीवन को छुएंगे He's going to bring a breakthrough that you have been needing for a long time. वो आपके जीवन में ऐसे एक छुटकारे को लेकर आएंगे जिसके लिए आप बड़े दिन से इंतजार कर रहे हैं. In this program, we have been talking about how God raised the women in the Bible to use them for His glory. इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर बाइबल में स्त्रियों को खड़ा किया था ताकि उनकी महिमा के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सके. Because we women are His daughters and He counts us worthy. क्योंकि हम स्त्रिया जो है परमेश्वर की बेटियां हैं और परमेश्वर हमें योग्य मानते हैं और उन्होंने हमें भी अपने ही रूप में बनाया है इट इज हिज हार्ट डिजायर टू सी एस ऑल राइज अप इन आवर डेस्टनी इन हिम ये परमेश्वर की इच्छा है उनके हृदय की ये इच्छा है कि हम में से हर एक परमेश्वर के नियति में खड़े हो जाए एंड लास्ट टाइम वन वी वेट टूगेदर वी वेट टॉकिंग अबाउट ए वीडियो हु लॉस्ट हर सन पिछले बार जब हम एक साथ थे तो हमने उस विधवा के बारे में बात किया जिसने अपने बेटे को खो दिया था द स्टोरी इज इन बुक ऑफ लुक चैप्टर सेवन वर्स इलेवन टू सेवनटीन इस कहानी को हम लू का साथ उसके ग्यारह से चौदवे वचन तक देख सकते हैं लास्ट टाइम वी टॉक जस्ट अटल बिट अबाउट दिस स्टोरी बट टूडे वी आर गोइंग टू लुक डीप और इन टू दिस स्टोरी पिछले हफ्ते हमने इस कहानी के बारे में बहुत कम बातें किया लेकिन आज हम उसकी गहराई में जाएंगे Because this is one of these amazing stories where it shows God's power so mightily. क्योंकि ये एक ऐसे अचंभे की कहानी है जिसमें हम परमेश्वर के सामर्थ को बहुत ही सामर्थ्य रूप से देख सकते हैं. I am so excited to share this story with you today. इस कहानी को आपको सुनाने में मैं बहुत ही उत्सुक हूँ. So the story is in Book of Luke, chapter 11 to 17, and we will read it again. ये कहानी लुका उसके सातवें अध्याय 11 से 17 तक के वचनों में है. We will read verse eleven and twelve. Now it happened the day after he went into the city called Nain, and many of his disciples went with him in a large crowd. And when he came near the gate of the city, behold, a dead man was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And large crowd from the city was with her. ग्यारवे और बारवे वचन को देखते हैं. थोड़े दिन बाद वे नाइन नाम के एक नगर को गया. उसके चेहरे और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे जो अपने माँ का एक इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे Do not weep. Then he came and touched the open coffin, and those who carried him stood still, and he said, "Young man, I say to you, arise." तेरे और चौदवे वचन उसे देख के प्रभु को तरस आया और उससे कहा, "मत रो." तब उसने पास आकर आरती को छुआ और उठाने वाले ठहर गए. तब उसने कहा, "हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ." Verse fifteen, sixteen, and seventeen. So he who was dead sat up and began to speak and he presented him to his mother then fear came upon all and they glorified god saying a great prophet has risen up among us and god had visited his people and this report about him went throughout all judea and all surrounding region 15 solva aur 17 vachan mein dekhte hain tab ve murda uth baitha aur bolne laga usne uski maa ko saap diya isse sab par bhay chha gaya 
और वह परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे हमारे बीच में एक बड़ा भविष्य वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है और उसके विषय में ये बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई सो इन दिस स्टोरी वी सी दे इज अमन शी इज अड एंड शी हेज लास्ट हर हसबेंड एंड नाउ शी हेड ओनली वन सन शी इज ऑल्सो लॉस्ट हिम इस कहानी में हम देखते हैं कि एक विधवा है और उसके पति की मृत्यु हो गई है और अब उसके एक लौते पुत्र की भी मृत्यु हो गई सो शी इज बेसिकली अलाउन देर इज नो बडी दे आर टू प्रोवाइड फॉर हर वो बिल्कुल अलग है और उसको कुछ भी देने के लिए कोई भी नहीं है सो माई हसबेंड एट स्टडी ऑन दिस चैप्टर एंड दिस स्क्रिप्चर अ ब्रेक ग्राउंड स्टडी ऑफ दैट टाइम एंड सीजन वेन दिस स्टोरी वॉज सैड मेरे पति ने इस कहानी के बारे में और गहराई में जांच किया जिस समय में ये कहानी हुई थी और जिस जगह में हुई थी इसके बारे में और गहराई में ध्यान किया सो वॉट वॉज गोइंग ऑन हियर वॉज दिस यंग मैन वॉज ए रोमन सोल्जर ये जवान इंसान जो था वो एक रोमी सेना था एंड नईन वॉज ए मिलिटरी बेस और वो सैनिकों के निवास स्थान में था सो एवरी ईयर the commander of that place will choose a young man that honorably died aur har saal wahan ka jo senapati tha wo aise ek yodha ko chunta tha and one of the 100 soldier will be given a honorable funeral like a caesar so seniko me se ek seniko aise chuna jata hai ki use ek raja ki tarah uski aarthi le jayi jaye so in this story jesus was invited to this funeral by the commander whom jesus has healed previously of a skin disease jab is mrutak ko le ja rahe the tab wahan ke senapati ne ishu masi ko udhar bulaya tha kyunki ishu masi ne unke khal ki bimari se unhe changa kiya tha so this was a very important funeral where nobody could be late ek khas insaan ko dafnane ke liye le ja rahe the isliye koi bhi wahan par deri se nahi ja sakta tha and nobody also was allowed to touch the coffin और किसी को भी अनुमति नहीं थी कि वो उस आरती को छुए एंड जीसस एंड हिज डिसाइपल्स एंड द पीपल विद हिम वर लाइक यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले और उनके साथ के लोग बहुत देरी से आए थे सो व्हेन ही गॉट देयर वेस 13 सेज व्हेन द लॉर्ड सॉ हर मींस द मदर ऑफ द यंग मैन ही हैड कंपैशन ऑन हर एंड सेड टू हर डू नॉट वीप और 13वें वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस पर तरस खाते हैं और उसको कहते हैं कि मत रो सो इन इन रोमन कल्चर the way a body of this officer was prepared was very interesting rumi sanskriti mein jis prakar se is senapati ke sharir ko taiyar kiya gaya tha ye bahut hi dilchasp tha because he was being honored and prepared as they will prepare a caesar usko aadar se aur itne achhi tarah taiyar kiya jata hai jaise ek raja ko taiyar kiya jata hai so the preparation for this soldier's body started 30 days before the actual ceremony is senapati ke sharir ko dafnane se 30 din pehle hi taiyar karna shuru kar diya tha so the way his body was prepared that his inner parts were taken out like his brain his spinal cord his heart his lungs his tongue eyes and liver aur jis prakar is insaan ke sharir ko taiyar kiya jata tha uske liye unke दिमाग उनकी रीढ़ की हड्डी उनके फेफड़े उनका हृदय उनका जीभ उनकी आंखें और उनके जिगर को निकाल दिया जाता था एंड दिस ऑर्गन वे ड्राइड इन द सन फॉर ट्वेंटी डेज और इन सब को बीस दिन तक सूर्य में सुखाया जाता था देन इज बॉडी पार्ट वे प्लेस इन ए ब्रॉन्स कंटेनर इन ए विनेगर मर हनी सॉल्ट सोल्यूशन फिर उनके शरीर के उन सारे अंगों को उस पीतल के डब्बे में रखकर उसमें सिर का शहद नमक और मुर को डालकर मिला के रखते हैं एंड देन रोमन सेनेटर हु लेड द सेरेमोनी कैरी दिस कंटेनर और ये रोमी सेनापति जो इस अंतिम संस्कार को चलाता था वो इसे अपने हाथ में लेकर आगे चलते थे After the organs were removed the officer's body was drained of blood jab ye sare ango ko sharir se nikal diya jata hai to to senapati ke sharir mein se sare lahu ko nikal diya jata tha and the vinegar and honey solution was pumped through his body aur sirka aur shahad ko inke sharir mein bhar diya jata tha the body was then immersed and soaked in the salt olive oil honey and myrrh solution fir unke sharir ko sirka mur jaitun aur namak aur shahad ke lep mein dubo dete the and on this night the body was washed in vinegar 
एंड देन इन सॉल्ट सोल्यूशन इस रात को इस शरीर को सिरका और नमक से धोया जाता था एंड फाइनली इन अंटेड ऑयल एंड वाइन सोल्यूशन और आखिर में खुशबूदार तेल और दाखरस में धोया जाता था देन ही वॉज ड्रेस्ड इन हिज मिलिटरी यूनिफॉर्म उसके बाद इनको सेनापति का जो कपड़ा है वो पहनाया जाता था एंड हिज बॉडी वॉज प्लेस्ड इन ए गोल्ड सिल्वर कॉफिन बॉक्स और उनके शरीर को सोने और चांदी का एक आरती में लेटाया जाता था एंड हिज बॉडी वॉज कैरिड बाय द एम्पर गार्ड्स और जो राजा के सेनापति थे वो इनके शरीर को लेकर जाते थे हिज बॉडी वॉज प्लेस ऑन ए सिल्वर गोल्ड ब्रास लाइन प्लेटफॉर्म इन ए मार्बल कॉफिन उनके शरीर को सोना चांदी और पीतल के मंच में एक संगमरमर की आरती में लगाया जाता है एंड द सेरेमोनी विल स्टार्ट इन द मॉर्निंग दैट्स व्हेन पीपल विल स्टार्ट मार्चिंग डाउन द रोड और ये कार्यक्रम सुबह शुरू होता है जब सब लोग उस रास्ते में चल के जाते हैं एंड नो बॉडी वॉज अलाउड टू स्पीक ड्यूरिंग दिस सेरेमोनी और इस संसार के दौरान कोई भी बात नहीं कर सकता एंड इट वॉज एन सपोज टू बी स्टॉप फॉर एनी रीजन और किसी भी कारण इसको रोका नहीं जा सकता था एंड नो बॉडी वॉज अलाउड टू टच ईदर और किसी को भी अनुमति नहीं दी थी कि कोई भी उसे छू सके बिकॉज इफ देड दे वुड बी क्यूर्ड क्योंकि अगर वो उसे छुएंगे तो उन्हें मार डाला जाएगा सो जीसस comes late ishu masi deri se aate hain with all his disciples and people around him apne sare chelo aur un logo ke sath and he looks at the mother and she is crying and she she is grieving aur wo uske maa ko dekhti hai jo roti hai aur bahut kasht mein hai and the bible says that he felt the compassion in his heart aur bible batati hai ki ishu masi taras khaye in verse 14 says that then he came and touched the open coffin and those who carried him stood still and he said young man i say to you arise chodva vachan kehta hai ki tab usne paas aakar arthi ko chhua aur uthane wale thair gaye tab usne kaha he jawan main tujhse kehta hu uth and this young man arose and spoke the bible says aur bible batati hai ki ye jawan insaan khada hua aur baatein karne laga in verse 16 it says the fear came upon all and they glorified god saying a great prophet had risen up Among us. और सोलवे वचन में हम देखते हैं कि इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे हमारे बीच एक बड़ा भविष्य वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है आई वॉन्ट यू टू रिमेम्बर एज आई वॉज शेयरिंग दिस स्टोरी प्रीवियसली आई वॉज सेंग दैट हाउ नन ऑफ हिज इन पार्ट हिज ऑर्गन वे इन देर इट वॉज टेकन आउट इन ड्राइव मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब मैंने पहले आपको इस कहानी को बताया तब मैं बता रही थी कि उसके शरीर के कोई भी अंग उसके अंदर नहीं थे उन सब को निकाल दिया गया था और उनको सुखा दिया गया था एंड दिस शोज द अमेजिंग मेरकल वट हैपन देयर ये हमें एक आश्चर्यजनक चमत्कार को दिखाता है जो उधर हुआ था एंड ऑल द ऑर्गन इन हिज बॉडी वॉज रिक्रिएटेड बाय द पावर ऑफ गॉड परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा उसके शरीर के सारे अंग फिर से बनाए गए बाय द कम्पेशन ऑफ गॉड परमेश्वर के तरस के कारण in the and you notice that everybody stood still and he jesus wasn't killed either aur humne dekha ki sab log bilkul thair gaye the aur yeshu masi ko kisi ne nahi mara i believe all these people knew how a soldier's body is prepared aur main vishwas karti hu ki sab log jante the ki ek senapati ke sharir ko kaise taiyar kiya jata tha what a shocking miracle what a shocking event for them ye inke liye kitna bhayankar ek बात हुई होगी इट शोज एस वट ए कम्पेशन ऑफ गॉड डिड टू मूव हिज हार्ट टू ब्रिंग दिस सन बैक टू हिज मदर ये दिखाता है कि परमेश्वर का हृदय कितना तरस से भरा हुआ है कि उस माँ के लिए उन्होंने उस बेटे को जी उठाया वट अ पावरफुल टेस्टमोनी इन अ मेरिकल कितना सामर्थ्य गवाही और चमत्कार है ये इट शोज एस टूडे वट अ पावर ऑफ गॉड कैन डू आज यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर की सामर्थ क्या कर सकती है आवर ह्यूमन माइंड कैन नॉट इवन कॉम्प्रीहेंड सम ऑफ द थिंग्स दैट द लॉर्ड डज परमेश्वर जो काम करते हैं वो हमारे शारीरिक मन जो है बिल्कुल समझ नहीं पाती 
Here we can see this this widow has her son back again. Yahan hum dekhte hain ki is vidva ko uska beta wapas mil gaya hai. And I also believe that she didn't even know what was going to happen that day. Aur main ye vishwas karti hu ki use bhi nahi pata tha ki us din kya hone wala tha. She didn't know that Jesus was coming to the ceremony. Wo nahi jaanti thi ki Yeshu Masih is karyakram mein aane wale hain. And I believe the reason the fear of the Lord came upon the people because they have never ever seen anything like this before. मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का भय उधर इसलिए आया क्योंकि उन लोगों ने कभी ऐसे कुछ होते हुए नहीं देखा एंड दे रिकोगनाइज देर वॉज समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस मैन और उन्होंने देखा कि इस इंसान के बारे में कुछ बिल्कुल अलग है एंड द बाइबल से इज द रिपोर्ट ऑफ दिस वेन टू ऑल द नेबरिंग नेशन एंड सराउंडिंग रीजन एंड इन जुडिया बाइबल बताती है कि इसके विषय में यहूदिया और उसके सारे आस के देशों में खबर फैल गई This is what exactly the power of God the testimony of Jesus in our life should do. Yahi parmeshwar ki samarth aur parmeshwar ki gawahi jo hamare jeevan mein hai aise karna hoga. Because we are to share his testimony. Kyunki hame parmeshwar ki gawahi ko dusron ko batana hai. And I believe also all the people found out this woman's name. Aur main vishwas karti hu ki sabhi logon ne is stree ke naam ko jaan liya tha. And for generations I believe they talked about her name was on people's lips. Aur peedi se peedi tak is stree ka jo naam tha wo in logon ke hoton mein tha. And they also knew the favor of God on her life. Aur wo parmeshwar ki jo anugrah karuna uske jeevan mein thi wo usko jante the. God raised her up and brought a testimony in her life. that was spoken all over the region prabhu ne use khada kiya aur uske jeevan se ek gawai ko lekar aaye jo wahan ke sare logo ko pata chala in a ceremony like this which was very important and very honorable ceremony aise karyakram mein jo bahut hi khaas aur bahut hi izzatdar hai all of the head officials will be present in a ceremony like that all the important people of the nation us desh ke sabhi khas insaan sabhi sardar netao waha pe upasthit honge and it, and the lord showed them what he can do and what his power can do aur prabhu ne un sab ko dikhaya ki wo kya kar sakte hain aur unki samarth kya kar sakti hai i believe all the leaders were affected by this main vishwas karti hu ki jitne bhi netae waha aaye the sab isse kuch pa kar gaye and most of all this mother this widow was blessed mightily by the lord that day us din sabse zyada ye vidva stri parmeshwar ke dwara bahut hi aashishit payi thi what a rejoicing moment dekho kitni khushi ka din tha wo cuz the bible says that sorrow may come for the night but joy of the lord comes in the morning kyunki bible batati hai ki dukh raat ko aata hai lekin parmeshwar ki khushi subah aata hai that was the joyous morning she would have ever had in her life ये उसके जीवन के सबसे खुशी वाला दिन था दैट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट केम एंड हिज कंपैशन द कंपैशन ऑफ गॉड चेंज्ड एवरीथिंग कि प्रभु यीशु मसीह आए और उनकी तरस ने सब कुछ बदल दिया एंड ही लिव्स इन अस और वो हम और वो हमारे अंदर जीते हैं एंड हिज स्पिरिट लिव्स विद इन अस और उनकी आत्मा हमारे अंदर वास करती है So that's exactly what we should do also in our lives. Aur hamare jeevan mein bhi hame aise hi karna hai. Because when we have a testimony of Jesus in our lives. Kyunki jab Yeshu Masih ki gawahi hamare jeevan mein hai, every single miracle is powerful. Har ek chamatkar bahut hi samarthi ho jata hai. Every single word of the word of the Bible is powerful. Bible ke har ek vachan bahut hi samarthi hai. Whenever we share it, it brings life. जब भी हम उसे बांटते हैं वहाँ पे जीवन आता है इट सेट्स पीपल फ्री वो लोगों को आजाद करता है गॉड यूज एनी बॉडी हु इज विलिंग प्रभु उन सभी को इस्तेमाल करेंगे जो इच्छुक है गॉड टुक द मोस्ट सेरियस डे इन दिस वुमेंस लाइफ इन टेंड इन टू ए मिरिकुलस जोयस डे है परमेश्वर ने स्त्री के सबसे दुख भरे दिन को उठाया और उसे ऐसे एक दिन बनाया जो उसके जीवन के सबसे खुशी वाले दिन हो गया हियर शी वॉज शी मस्ट हैव बीन वरिंग अबाउट हर लाइफ वट कैन हैपन टू हर नाउ यहाँ पर वो ऐसी एक स्त्री थी जो अपने जीवन के बारे में परेशान थी और चिंतित थी कि अब उसके जीवन में क्या होने वाला है बिकॉज इन दो डेज चिल्ड्रन वेन चिल्ड्रन वे गिवन टू अ फैमिली दे वे रिकॉर्ड एज अ स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड क्योंकि उन दिनों में जब किसी भी परिवार को बच्चे मिलते हैं तो बच्चों को परमेश्वर की ओर से एक बहुत ही खास तोहफा माना जाता है एंड हर हस्बैंड एंड हर सन बहुत वे डेड 
और उनके पति और बेटे दोनों मर गए थे शी वॉज ग्रीविंग है वो बहुत ही बुरी तरीके से रो रही थी बट कम्पैशन ऑफ गॉड लेकिन परमेश्वर की तरह डेड डे ब्रॉट सलवेशन इन हर लाइफ उस दिन उसके जीवन में उधार लाया आई कैन जस्ट फील एंड सी वट अ जोयस मोमेंट द मादर एंड द सन हेयर मैं इसे महसूस कर सकती हूँ और देख सकती हूँ कि वो माँ और बेटे को कितनी खुशी हुई होगी उस दिन एंड द बाइबल ऑल्सो सही दैट ही गेव हर सन बैक टू हर और बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर ने उसके बेटे को उसे वापस दे दिया आई वॉन्ट आई इनकरेज यू टू डे मैं आपको उत्साह दिलाना चाहती हूँ इट डजेंट मैर वट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ इसका कोई भी मैंने नहीं रखता कि आपके जीवन में क्या हो रहा है आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट द लॉर्ड मैं चाहती हूँ कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखें बिकॉज ही इज अ गार्ड ऑफ पॉसिबिलिटी क्योंकि वो संभव के प्रभु है जस्ट लाइक ही खेम दया आउट ऑफ नव वेयर फॉर दिस वुमेन उसी प्रकार जिस प्रकार परमेश्वर उस स्त्री के लिए कहीं से आ गए थे एंड ही सेट हर फ्री और उन्होंने उन्हें छुड़ाया He wants to set you free. वो आपको छुड़ाना चाहते हैं He wants to bring joy back in your life. वो आपके जीवन में खुशी को वापस लाना चाहते हैं Expect God to do something for you today. आज आप इस बात के लिए इंतजार करिए कि परमेश्वर आपके लिए आज कुछ अच्छा करेंगे He is going to bring a breakthrough in your life. आपके जीवन में एक छुटकारे को लाने वाले हैं तो लेट्स प्राय आइए प्रार्थना करें फादर आई प्राय फॉर दिस पीपल एवरी वन ऑफ देम देर आर लिसनिंग पिता मैं लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ उनमें से हर एक को जो सुन रहे हैं लॉर्ड आई प्राय देट इफ दे हैव नीड्स इन देर लाइफ प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि अगर उनके जीवन में जरूरतें हैं इफ दे आर ग्रीविंग टूडे अगर आज वो रो रहे हैं बिकॉज ऑफ सम थिंग्स दैट दे हैव लॉस्ट इन लाइफ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ खोया है एंड देव लॉस्ट ऑल होप और उन्होंने अपने सारे आशा को खो दिया है लॉर्ड आई फ्रेड इज दिस वर्ड दैट वी शेयर टूडे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये शब्द जो आज हमने बताया दैट इट विल स्पार्क अ लाइफ इन टू देन एंड इनकरेजमेंट इन टू देम कि ये उनके अंदर जीवन और उत्साह को लेकर आएगा लॉर्ड विथ योर कम्पैशन यू विल ब्रिंग अ ब्रेक थ्रू इन देयर लाइफ प्रभु आपके तरस के द्वारा आप इनके जीवन में एक छुटकारे को लेकर आइए दैट दे आर नॉट अलाउन कि वो अकेले नहीं है दैट दे आर नॉट गोइंग टू बी अलाउन इन द फ्यूचर कि वो आगे अकेले नहीं रहेंगे यू विल मेक अ वे वेर सीम्स टू बी नो वे आप एक राय ऐसा बनाइए जहाँ पे कोई भी राय न दिखाई दे एंड आई थैंक यू लॉर्ड फॉर द ब्रेक थ्रू और प्रभु इस छुटकारे के लिए धन्यवाद एज योर पीपल रिसीव योर वर्ड जैसे आपके लोग आपके वचन को प्राप्त करते हैं लॉर्ड ब्लेस दैम प्रभु ने आशीष दीजिए ब्रिंग जॉय बैक इन टू देर लाइफ उनके जीवन में खुशी को वापस लेकर आइए एंड लॉर्ड ऑल्सो दो Who know you and have a testimony. और प्रभु उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो आपको जानते हैं और उनके जीवन में एक गवाही है दैट दे विल शेयर योर वर्ड विद बोलनेस इन द पावर दैट यू हैव गिवन अस कि वो आपके वचन को दृढ़ता और धैर्यता से लोगों को बांटे और आपके सामर्थ्य को भी बताए एंड सी मेरिकल्स इन अदर लाइफ और दूसरों के जीवन में चमत्कार देखे दैट दे विल शेयर योर वर्ड विथ मैनी कि वो आपके वचन को कई लोगों के साथ बांटेंगे एंड आई थैंक यू लॉर्ड मैं धन्यवाद देती हूँ पिता इनकरेजिंग योर पीपल टूडे आपके लोगों को उत्साह दिलाने के लिए इन जीसस नहीं यीशु मसीह के नाम से थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू धन्यवाद और प्रभु आपको आशीष If you are blessed by this program please send your testimonies and feedbacks to Angel TV Villivakam Chennai 600049 Tamil Nadu India Our email ID is programs.hindi@angeltv.org अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए Angel TV, Villivakam, Chennai, छः शून्य 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 चार नौ तमिलनाडु भारत हमारा ई मेल आई डी है प्रोग्राम्स डॉट हिंदी एट एंजल टी वी डॉट ओ आर जी